ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮರಣದಿ ಮುಂದೇನು ಪ್ರೇತವೋ ಭೂತವೋ ಪರಲೋಕವೋ ಪುನರ್ಜನುಮವೋ ಅದೇನೋ ತಿರುಗಿ ಬಂದವರಿಲ್ಲ ವರದಿ ತಂದವರಿಲ್ಲ ಧರೆಯ ಬಾಳಗದರಿನೇ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಬಾಳಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಯಾಕೆ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಏನು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದರೂ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಕುತೂಹಲ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾವಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ಸಾವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆಗಬಹುದು ಯಾಕೆ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಾವು ಅಂತ ಕರೆದರು ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ಕಾರರು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಾವು ಮೃತ್ಯು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿದರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಆಯ್ತಲ್ವ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆನೇ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂತು ಜ್ಞಾನ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು ಬಂತು ಬೆಳಕು ಬಂದರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಸಾವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಾವು ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ದೂರ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಸರಿ ಈ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ಈ ಸಾವಿನ ಕುರಿತಾದ ಸಾವಿನ ನಂತರದ ಕುರಿತಾದ ಗುದ್ದಾಟ ಅದರ ತಿಳ್ ಅದರ ಬಗ್ಗಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ವಾಂಗ್ಮಯವು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ಈಗ ನಾವು ಉಪಲಬ್ಧ ಇರುವ ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಈ ಒಂದು ವೇದ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಮಂತ್ರಗಳು ಇವತ್ತು ಉಪಲಬ್ಧ ಇದೆ ಈ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರಗಳು ಇವೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಷ್ಟು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆಯೋ ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರವೋ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವೇದವಾಂಗ್ಮಯವು ಸಾವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಅದಷ್ಟೇ ಮಂತ್ರ ಆದರೂ ಬಲವಾಗಿ ಗುರುತು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ವಾಂಗ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದ ಇದೆ ಸಾವು ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಸಾವಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾವಿನ ವಿಷಯಗಳು ಬದಲಾಗ್ತವೆ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಾವಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿನ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಬೇರೆ ಇದೇ ಸಾವಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಬೇರೆ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅದರೊಳಗೆ ನಾನು ಸಾವಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ವಿಷ ಆ ಚೌಕಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ವೈದಿಕನಾಗಿ ಸಾವಿನ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಚೌಕಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಮತ್ತು ಸಾವು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಸಾವಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಿದೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ಭಟ್ರು ಎಷ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಸಾವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಸಾವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸಾವಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಭಯ ಹೋಗಬೇಕು ಸಾವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಈ ಸಾವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಆ ಧೈರ್ಯ ಆ ಧೀರತನ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಧೀರತ್ವ ತುಂಬಿತ್ತು ಆ ಧೀರವಾದ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಸಾವನ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಸಾವು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರೂಪಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ
ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ನೆಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಮಣಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಒಂದು ಹಣತೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಣತೆಗೆ ನಾವು ಹಣತೆ ಇರ್ತದೆ ಮಣ್ಣಿನದು ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತುಂಬ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ ಆ ದೀಪ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ದೀಪ ಆರಬಹುದು ಸಾವು ಹಾಗೆಯೂ ಬರಬಹುದು ಅದನ್ನು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ದೀಪ ಎಣ್ಣೆ ಖರ್ಚಾಗಿಯೂ ಆರಿ ಹೋಗಬಹುದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಹಜವಾದ ಸಾವು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಆ ದೀಪ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೂ ಹೋಗಬಹುದು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅತಿರೇಕದ ಸಾವು ಅಂತ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗುವವರು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆಯಿತಾ ಹೀಗೆ ಆ ದೀಪದ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು ಎಣ್ಣೆ ಖರ್ಚಾಗೋದು ಆಮೇಲೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸೋದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಣತೆಯೇ ಒಡೆದು ಹೋಗಬಹುದು ಅಂದರೆ ಆ ಶರೀರ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ಬದುಕಬೇಕೋ ಬದುಕಿ 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 ಬಹುಶಃ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆ ಹಾರ್ಟು ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಬಂದಾಯಿತು ಅಂತ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತಲ್ಲ ಅದಾಗೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿತು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಾವು ಹಣತೆಯೇ ಒಡೆದು ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಇದ್ದು ಆ ಎಣ್ಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಸಿದು ಬಸಿದು ಹಣತೆ ಒಡೆದು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಸಾವು ಬರಬಹುದು ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಾವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೇನು ಅಂದರೆ ಸಾವಿನಿಂದ ಬಚಾವಾಗಲಿಕ್ಕೂ ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಹುಗಳನ್ನು ಭಟ್ಟರು ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಹುಶಃ ಒಂಥರ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ನೋಡಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗಿಸಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ವಿಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ನೋಡ್ತದೆ ಎಡಗಿವಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬಲಗಿವಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರವೇ ಹಾಗೆ ಅದು ಒಡೆದು 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 ನೋಡ್ತದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 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 ನೋಡ್ತದೆ ಈ ಮನುಕುಲ ಸಾವನ್ನು ತನ್ನ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಐದು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಾವು ಎನ್ನುವ ನೋವನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೂ ನಾವು ಧೃತಿಗೇಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾನೇ ಇದ್ದೇವೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಸಾವಿನ ಜೊತೆ ಸಾಕೊಂಡೇ ಇದೆ ಈ ಹೋರಾಟ 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 ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸಾವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಯ ಸಿಗಲಿದೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ದರ್ಶನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತವೆ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತವೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಾವಿನ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇ ನಿನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನೀನು ಸಾವಿನ ಜೊತೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಆಗ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಇದು ಸಾವಿನ ಜೊತೆನೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ವೇದದ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಬರ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ತೀರ್ಕೊಂಡವನೇ ಯಮ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ತೀರ್ಕೊಂಡವನು ಯಮ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ತೀರ್ಕೊಂಡವನು ಯಮ ಮೊದಲು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಏನು ಒಂದು ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಇಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರಾಗಿದ್ದರು ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಯಮಲೋಕಕ್
ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಪೂಷಾನನ್ನು ಹೋಮ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೂಷ ಹೇಳ್ದ ನಾನು ಮೊದಲೇ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವ ನನಗೆ ಆಹಾರನೂ ಯಜ್ಞದ ಮುಖೇನ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜನ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆಯೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ದ ನೀನೇನು ಹೆದರೋದು ಬೇಡ ವಯಸ್ಸಂತೂ ಆಗಿದೆ ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಗೀಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದ್ರ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀನು ಒಂದು ಮಾಡು ಹೋಮಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನು ದ್ರವ್ಯ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಆ ಹಾಕುವ ದ್ರವ್ಯ ಅಗ್ನಿಗೆ ಬೀಳ್ತದಲ್ಲ ಬೀಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೀನು ತಗೋಬಿಡು ಅದು ನಿನ್ನ ಪಾಲು ಅಂತ ನಾನು ಈಗಲೇ ಬರೆದಿಡ್ತೇನೆ ಅದು ನಿನ್ನ ಪಾಲು ಹೀಗೆ ಪೂಷ ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತಹ ದೇವರಾದ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯಮನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು ಇಲ್ಲ ಯಮ ಎನ್ನುವನು ಸಾವಿನ ದೇವರಾದರೂ ಅವನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋ ದೇವರು ಮತ್ತು ಹೀಗೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು ಈಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಆವಾಗ ಈ ಸಾವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಯಾವ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೈಚಿತ್ರ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬೇಜಾರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಈ ಕಡೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಿತ್ತೇನೋ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾವು ನಮಗೆ ಹೊಸತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಸತನದ ಕಡೆಗೆ ಒಯ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾವು ನವ ನಾವೀನ್ಯಕ್ಕೆ ಮನೆ ಹಾಕಿದ ಹಾಕಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಸಾವಿನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅವ್ರೇನು ಆಗೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಗ್ನಿನೂ ಯಮನಿಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಾಯುವು ಯಮನಿಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಈ ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ವಾಯು ಸಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರು ಮತ್ತು ಈ ಅಸ್ತಮ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅವರು ಯಮನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಸರಿ ಯಮನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುರುಳಿತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಸರಿ ಯಮಲೋಕ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು ಈ ಯಮನಿಗೆ ಕೇವಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ತದೆ ಪುರಾಣವು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರು ಹೊರತಾಗಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಜನ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಆ ಕಾಲದಿಂದಲ್ಲ ಐವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೂರು ಕಕಾರಗಳು ನಾವು ಹಾಗ ಕಕರ ಅಂತ ಬೈತೇವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೀರಾ ಮಾತನಾಡುವವರಿಗೆ ಕಕರ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಈ ಮೂರು ಕಕಾರಗಳೇನಿವೆಯೋ ಈ ಮೂರು ಕಕಾರಗಳು ಆ ಯಮನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಆ ಮೂರು ಕಕರರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದನೇದು ಕಾಲ ಕಾಲ ಯಮನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಏನು ತಿನ್ನ್ರಿ ಏನು ಬಿಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ರಿ ಕಾಲವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೋಲ್ತದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕಾಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೋಲ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಸಹಾಯಕ ಕಾಲ ಎರಡನೆಯವನು ಯಾರು ಕಾಮ ಕಾಮ ಅಂದರೆ ಆಸೆ ಈ ಆಸೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಕೋಲ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹುಚ್ಚಿ ಹುಚ್ಚನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಲೋಭವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮೋಹವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದೆ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದವನಿಗೂ ಕೀಲಿಕೈ ಸಮ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಕರೆದು ಕೇಳುವಷ್ಟು ಅದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಎಷ್ಟೋ
ಈಗೇನೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಚಾತುರ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತಾದಾಗ ಈ ಶರೀರ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ತನ್ನನ್ನು ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೂರ್ಛೆಗೆ ತಳ್ಳು ಬಿಡ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವು ಮೂರ್ಛೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಒಪ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ಛೆನೇ ಸಾವು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೂ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ನಿದ್ರೆ ದೀರ್ಘ ನಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದವು ಅಂತಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಮನಗುವಾಗ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉದ್ದು ನೆನಸಿಟ್ಟು ಮನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ರೆ ದೋಸೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯಗಳು ಬಂದವು ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದೀರ್ಘ ನಿದ್ರೆ ಸಾವು ಒಂದು ದೀರ್ಘ ನಿದ್ರೆ ಅಂತ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ಸಾವು ಅಜ್ಞಾನ ಆಗಿತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅದೊಂದು ದೀರ್ಘ ನಿದ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈ ದೀರ್ಘ ನಿದ್ರೆಯ ಸಾವು ಹೇಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿರತೆಯೇ ಬಂದು ನಿಂತು ಅಂತ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿ ಬೀಳ್ತೇನೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಶರೀರ ಚಿರತೆಗೆ ಆಹಾರ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನೇ ಒಪ್ಪಿ ನಾನು ಒಳಗೆ ಸರಿದು ಒಳ ಸರಿದು ಅದನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಾದರೆ ನಾವು ಎದುರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋ ಶರೀರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಶರೀರ ಅಂತ ಒಪ್ಪಬೇಡಿ ಇದರ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಇದು ಶರೀರ ಉಂಟು ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಅನ್ನಮಯ ಶರೀರ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಶರೀರ ಇದೆ ಅದು ಪ್ರಾಣಮಯ ಶರೀರ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಟಿ ಶರೀರ ಇದೆ ಅದು ಮನೋಮಯ ಶರೀರ ಅದರ ಒಳಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಶರೀರ ಇದೆ ಅದು ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಶರೀರ ಇನ್ನೂ ಒಳಗಿರೋದು ಆನಂದಮಯ ಶರೀರ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಂಪರ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಏನು ಎದುರಿಗಿರೋ ಅನ್ನಮಯ ಶರೀರದ್ದು ಒಂದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಈ ಖಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋದು ಅದರದ್ದು ಒಂದೇ ಉಳಿದು ಯಾವ ಶರೀರದ ಸಂಪರ್ಕವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಎದುರಿಗೆ ಚಿರತೆ ಬಂದಾಗ ಆಗೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅನ್ನಮಯ ಶರೀರದಿಂದ ಒಳಗೋಗಿ ಮನೋಮಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಆಗ ಅನ್ನಮಯ ಶರೀರ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನೀನು ಒಳ ಸರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಹೊರಗಿಂದ ಬಿತ್ತು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಡೆ ಅವರು ಕೋಮಾಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಅರ್ಧ ಕೋಮ ಹೀಗೆ ಅದರೊಳಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೆಮಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಂತು ಭಾಷೆ ಇರಲಿ ಒಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಏನು ಶರೀರ ಒಳ ಸರಿತು ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟು ಸರಿತದೆ ಅಂತಾದರೆ ಆ ಶರೀರದ ವಿಷಯ ಏನು ಉಪವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಕ್ರಮೇಣ ಕ್ರಮೇಣ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾತಾಡುವಷ್ಟು ದಿನ ಮಾತಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾತನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಒಳ ಸರಿತ ಒಳ ಸರಿತ ನೇಪಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸಾವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು ಆ ಧಾರ್ಷ್ಟ್ಯ ಆ ಧೈರ್ಯ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾದಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ರೆ ನಾವಿರುವಾಗ ಆವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಈಗಷ್ಟೇ ಮೊಮ್ಮಗ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರಪಂಚ ಅವರಿಗೆ ಎದುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದಣದಣಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೊಸತನ್ನು ಬಯಸಿ ಬಯಸಿ ಅದರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಈ ವ್ರತ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜೈನ ಧರ್ಮದವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಅವರು ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಹುಶಃ ಆ ಧರ್ಮೀಯರ ಪ್ರಭಾವವೋ ಏನೋ ಒಂದು ದನಿ ಇದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಾವಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ದಯಾಮರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ದನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಆ ದನಿ ಎಲ್ಲಿವರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆ ದಯಾಮರಣ ಸಿದ್ಧಿಸ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಬೇರೆಯದೇ ಆದಂಥ ವಿಷಯ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ನಾನು ಹೋಗು ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡೋ ಎಲ್ಲಿವರಿಗೆ ಸಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಹೀಗೆ 
ಈ ಬಾರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೋತುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಬಾರಿ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟ ಕನ್ನಡಕ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲದೂ ಕೊಟ್ಟ ಆದರೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡಬೇಡ ಅಂತಂದರು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೇಗಂದರು ಅಂದರೆ ಆಗ ಇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿನೇ ಕೇಳುವ ಅಂದರು ಈಗೆಲ್ಲ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂತ ಓದೋದು ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಇವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಹೆದರಬೇಡಿ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೋಡುವ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗಿಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಅಂತಲೇ ಹೆಸರು ಅವರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬರ ಬಾರಿನೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳುವ ಆಮೇಲೆ ನೋಡುವ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಕತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂತು ಹಾಂ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸರಿ ಮುಂದಿನ ಸಾರಿ ನೋಡು ಅದೇ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಡೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಕಡೆ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅವ್ರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಅನ್ನೋ ಚಾನ್ಸನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಇವರು ಹೀಗೆಯೇ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿನೇ ಕೊನೆ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜೋರ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರೇನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ಬಾರಿನೇ ಕೊನೆನೋ ಹಂಗಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಕಡೆಗೆ ಮೊದಲು ಇನ್ನೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಗಲೂ ಅವನಿಗೆ ದರ್ಶನ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅದು ಏನಿತ್ತೋ ಕಡೆಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸುಮಾರಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಬಾರಿನೇ ಕೊನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮತಗಳು ಫೇಲಾಯಿತು ಮುಂದಿನ ಮುಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಇದೆ ಮುಂದೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮತಗಳು ಫೇಲಾದವು ಯಾಕೆ ಅಜ್ಞಾನದ ಬಲ ಈ ಅಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ನಮ್ಮನೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾರು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾರು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಅದನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು ಸೋತರು ಇವರು ಸೋತರು ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಆಕಾರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ಅವರು ಮರಣವನ್ನೇ ಧರ್ಮವಾಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಈ ಸಾವು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಕೆನೇ ಇಲ್ಲ ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮರಣ ಧರ್ಮ ಮರಣಾನುಸಾರಿ ಧರ್ಮ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಏನೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೂ ಈ ಬಾರಿನೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದಂಡಿಗಳಾಗಿ ಬರೋ ಸಾರಿ ಮಾಡುವ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಗ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯಿತು ಯಾಕೆ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅತ್ರಿಸೋನು ಅಂತ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಜಿ ಟಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ರವರು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿಜ್ಞಾನ ಮೂಲವನು ಕಾಣ್ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಈಗ ನಮಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಸರಿ ಅದು ಕರೆ ಬಟ್ರೆ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ಗಳು ಪದವಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಆಗಿರಬಹುದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಪ್ನೋಟಿಸಮ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಥೇರಿಗಳು ತರಬೇತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಆ ಒಂದು ಥೇರಿಗಳಿಂದ ಈ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ವಿಷಯ ಮತ್ತು 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 ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿವರಿಗೆ
ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಇದೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಡೆಗ ಅವನು ಹೇಳದ ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದರಿಂದ ಅವಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಳು ಗಂಗಾ ನದಿ ಹಾರಿ ನಾನು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಋಷಿಕೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿದೆ ಹೀಗೆ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೀಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟರ ನಂತರ ಆ ಮೊಸಳೆ ಗುಣಮುಖ ಆಗಿದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ದಾಖಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ವ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಮುಂಬೈ ಅಂತಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಬೇ ತುಂಬ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಳಲಿಕ್ಕೆ ಜನರು ಬರ್ತಾರಂತೆ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅದು ಅಳಬೇಕು ಅಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಜನರನ್ನು ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಯಿತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳ್ತಾ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಯಾಕಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮುಂದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಳುವಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ಎರಡನೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಈ ಅಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲೂ ಆ ಕಥೆ ಬಂದಿದೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಮಹಾರಾಜ ಒಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಬಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಗು ಆಗ್ತದೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇರ್ತದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಗು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತದೆ ಮಗು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜ ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಋಷಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ತು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಹೆಣವನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಾದಿರಿಸಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಬಂದು ಬದುಕಿಸ್ರಿ ನೀವು ಬಂದು ಬದುಕಿಸ್ರಿ ಸರಿ ಆ ಋಷಿ ಅರಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಹೆಣವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿರುವಂತಹ ಮಗು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಜೀವ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಜೀವ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಋಷಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಆ ವಿಶೇಷ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಆ ಋಷಿ ಮಗುವಿನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜೀವವನ್ನು ಕರೆಸ್ತಾನೆ ಕರೆಸಿ ಅದರ ಅದರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ ಈ ಮಹಾರಾಜ ದಂಪತಿಗಳು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಾವು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೇವಪ್ಪ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಕುತ್ಕೋ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇರೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಆ ಜೀವ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮ ಹೇಳ್ತದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದರು ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದರು ಈ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದರು ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಈ ಶಿ ಜೀವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ನಾನು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕರೀಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಇದು ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಥೆಯಾಗಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಅಳೋದು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಳಬಾರದು ಅಂತ ಗರುಡು ಪುರಾಣ ಹೇಳ್ತದೆ ನಾವು ಅಳುವವರನ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಬಟ್ರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸಾವು ಅನಿವಾರ್ಯವೇ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕವೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಾವು ಅವಶ್ಯಕವೇ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು
ಒಬ್ಬರ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿದ್ರಪ್ಪ ನಾನು ಯಾರು ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳಗೆ ಹೋದರು ಒಳಗೆ ಹೋದರು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಆದರೆ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅವರು ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಸ್ವತಃ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವನೇ ಏನು ಅಂತ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವನೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಸಾವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸಾವು ಮತ್ತು ನಾವು ನಾವು ಯಾರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾವಿನ ನಿರ್ಣಯ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಅಮೃತದ ಶೋಧನೆಗೆ ತೊಡಗಿದಾಗ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತದ ಸುಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಥದ್ದು ಅಮೃತ ಇಂಥದ್ದು ಅಮೃತ ಅಂಥೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನುಗ್ಗಿದಡಿ ಅಮೃತ ಅಂತ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಮುನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಅಮೃತ ಅಂತ ಕರೆದರು ಆಮೇಲೆ ಅಮೃತ ನೋಡಿ ಆಗ ಅದೊಂದು ರೋಗ ಬಂತು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಗಂಟು ಗಂಟೆಲ್ಲ ಬಾಯುವಂಥದ್ದು ನೋಯುವಂಥದ್ದು ಆ ಜ್ವರ ಬಂತು ಆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಗೋಯ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕಾಗೋಯ್ತು ಯಾಕೆ ಚೊಕ್ಕಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ರೋಗ ಕೆಲವು ಸರಿ ಒಂದು ಬಳ್ಳಿ ಬುಡುಗೋಡೆ ಕೇಳಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನಾಹುತಗಳು ಆಗಿವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಬಂದರೆ ಮಂಗಗಳೇ ಎಷ್ಟೋ ಚೊಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಂಗಗಳಿಂದಲೂ ಭಾಳ ಉಪದ್ರವ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಈಗ ನುಗ್ಗಿ ಗಿಡ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದ್ರೂ ಕಟ್ಟು ಅದು ಅಮೃತ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ಅಮೃತವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಕಾವ್ಯದಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ ಕಾಲದಿಂದ ವೇದ ಕಾಲದಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಮೃತ ಸಿಗಬಹುದು ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಮೃತ ಪುತ್ರರು ವೇದವೂ ಹೇಳ್ತು ನೀವು ಅಮೃತಸ್ಯ ಪುತ್ರ ಅಂಥೇಳಿ ವೇದವೇ ಕರೀತು ನೀವು ಅಮೃತ ಪುತ್ರರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯನೇ ಇಲ್ಲ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದರು ಅನ್ವಯ ಚಿರಂಜೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳು ಹೇಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ನಿನ್ನಜ್ಜ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಮೂಲಜ್ಜಲೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನೊಳವತರಿಸಿ ಮುಂದಿನ್ನು ಜನಿಸಲಿಹ ನಿನ್ನ ಮಗ ಮರಿಮಮ್ಮ ರೊಳು ಜೀವಿಪ್ಪರ್ ಅನ್ವಯ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮದೇ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ನೂರು ವರ್ಷ ಬದುಕು ನೂರು ಕಾಲ ಬದುಕು ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಸಂತಾನವನ್ನು ಪಡಿ ಆಚಂದ್ರಾರ್ಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಆಗಲಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೋಗಬಹುದು ನನ್ನ ಮಗು ಬದುಕ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇದೇ ಅನ್ವಯ ಚಿರಂಜೀವಿತನ ಇದೇ ಅಮೃತತ್ವ ಮತ್ತಿನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗನ ಪಾಲಿಗೆ ಬರೆದು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆನೇ ಇಲ್ಲ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಬರೆಯೋದು ನನಗೆ ಹೋಗೋನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ರು ಆ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣು ಮುದುಕಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋದರೂ ಯಾರು ಏನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಮಾ ಸಾಕು ಸಾಕು ಈ ಸಂಸಾರವೇ ಸಾಕಾಗೋದು ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟದಂತೂ ಯಾರ್ಯಾರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸುಟ್ರನಕ್ಕೆ ಕರಿ ಕರಿ ಅಂತ ಕೂಗ್ತು ಕೂಗಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಯಾರು ಸಾಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಯ್ತೇನೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಷಯ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾವು ಮತ್ತು ನಾವು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇರ್ತದೆ ಬೇರೆಯವರ ಕಡೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆ ನನ್ನ ಮಾವ ಹೇಳಿದೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಸಾವು ಮತ್ತು ನಾವು ವಿಷಯ ಇಟ್ಕ
ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಉಂಟು ಯಯಾತಿಯ ಕಥೆ ನಚಿಕೇತನ ಕಥೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಂತೂ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಠೋಪನಿಷತ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಕಠ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವೇ ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವವನನ್ನು ಕಠ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಬರದಾಂ ಕಾಣ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ವಿಷಯ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಬೇಕು ಆ ವಿಷಯ ನಾನು ಮುಟ್ಟದೇ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಚಿಕೇತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಈ ನಚಿಕೇತ ಅಂತಂದರೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಏನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ನಚಿಕೇತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದವ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಮಾಡೋ ವಯಸ್ಸು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಾಮ ಎಷ್ಟು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವನ ತಂದೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಬಂತು ಹೇಗೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಿಳಿದವನಾಗಿ ಉದ್ದಾಲಕ ತಿಳಿದವನಾಗಿ ಅವನು ತುಂಬ ಸಣಕಲು ಆಕಳುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾಗ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೇ ದಾನ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ಸಣಕಲು ಆಕಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಪಾಪ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಳಕಳಿ ಬಂತು ಆ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀಯೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀನು ಸಣಕಳು ಆಕಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ನಾನು ಬೇರೆ ಆಕಳು ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆಯನ್ನು ತರ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ದ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀಯೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ ಯಾಕೆ ಅಪ್ಪನೇ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತೆ ಇಷ್ಟವಾದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲ ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಅವನಿಗೆ ಇತ್ತು ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಬಲದ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀಯೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ ಆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಒಂದು ಮೊದಲೇನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ದೂರದ ದೂರ ಮಾಡದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಳ್ಳದ ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಏನು ಬಂತು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ನಿನ್ನ ಯಮಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ ಸಾವಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅರೆ ಇದೇನು ಸಾವಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರು ಇದೇ ಪ್ರಸಂಗವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಏನು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಪ್ನೋಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿಸಿಟ್ಟ ಮಲಗಿಸಿಟ್ಟಾಗ ಅವನಿಗೆ ಈ ಗುರು ಆದವನು ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡು ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡು ಅಂತ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹೇಳಿದ ಕಮಾಂಡನ್ನು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಮೋಹನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನೈತಿಕವಾದ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಆ ಜೀವಿಗೆ ಆ ನೈತಿಕತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಜೀವಿಗೆ ಸಂಮೋಹನದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ನೈತಿಕತೆ ಜಾಗೃತವಾಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಯಾವ ಧರ್ಮದ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಕಮಾಂಡನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ನೀತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ದು ಅಂತ ಅದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತಂತಹ ಈ ಗುರು ಗೋ ಟು ಹೆಲ್ ಅಂತ ಕೂಗ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಆ ತಕ್ಷಣ ಆ ಜೀವಿ ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಗಳಿರ್ತವೆ ಯಾವ 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 ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಚಿಕೇತ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನೋ ಬಹಳ ಡೀಪಾಗಿ ಆ ಸಂವಾದ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಬನ್ನಂಜಿಯವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡ್ತಾರೆ ಆ ಸ ಆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾಕೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂದರೆ ಏ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸರಿ ಇವನು ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ಟ ಹೊರಟ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಶರೀರ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಹೊರಟ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಜೀವ ಹೋಯಿತು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಯಮನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಮನೇ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಗುಟ್ಟು ಇಡೀ ಕಠೋಪನಿಷದ ಗುಟ್ಟೇ ಇದು ಏನು ಗುಟ್ಟು ಅಂತಂದರೆ
ಯಮ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರ ಬಂದ ಮೂರು ದಿವಸದ ನಂತರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳಿದ್ದು ನಿನಗೇನು ವರ ಬೇಕು ಕೇಳಿ ಯಾಕೆ ಮೂರು ದಿವಸ ನನ್ನ ಬಗ್ಗ ಕಾಯ್ದ ನೀನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗ ನೀನು ಕಾಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಸರಿ ಯಮನ ಹೆಂಡತಿ ಬನ್ನಂಜೆಯವರು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೂ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ಯಾಮಲೆ ಅಂತ ಯಮನ ಹೆಂಡತಿ ಯಮನ ಹೆಂಡತಿ ಶ್ಯಾಮಲೆ ಗಂಡ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪಾಪ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯೇ ಅವನು ಬಂದು ಮೂರು ದಿವಸ ಆಯಿತು ಅವನು ಮೊದಲು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಉಪಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲಂತೆ ಆಗ ಗುಡು ನೇರವಾಗಿ ಅವ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಹತ್ರನೇ ಬಂದು ಏ ನೀನು ಬಂದು ಮೂರು ದಿನ ಆಯಿತು ನಿನಗೇನು ವರ ಬೇಕು ಕೇಳು ಏನು ಬೇಕು ನಿನಗೆ ನಿನಗೆ ಸಂಪತ್ ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಬಳಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಬೇಕು ಏನು ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಗೋವುಗಳು ಬೇಕು ಏನು ಬೇಕು ನಿನಗೆ ದನಧಾನ್ಯಗಳು ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬೇಕು ಹೇಳು ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತಂದು ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಮಗು ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಪಟ್ಟು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೇ ಕಥೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಇದೇ ಕಥೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಂಟು ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ನಚಿಕೇತ ಅಪ್ಪನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಯಮನ ಕಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಾಗ್ದೇವಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಯಮ ನಿನಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಓಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಯಾವನು ಒಪ್ಕೋಬೇಡ ನೀ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಕೊ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನೀನು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊ ನಿನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀನು ತಿಳ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾಳೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತನಾದ ನಚಿಕೇತ ಯಮ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪದೆ ನನಗೆ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇಕು ಸಾವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮಂತ್ರ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಪಾದಿಸೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದವನು ನಚಿಕೇತ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ಯಮನೆದುರಿಗೆ ನಿಂತು ನನಗೆ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂಥ ಗುರುವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನು ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ಗುರು ಯಮ ಶಿಷ್ಯ ನಚಿಕೇತ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ನಚಿಕೇತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಾಡುವ ಯಮ ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿತತ್ವದ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ ವಾಯುವಿನ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ ಅಪಾನ ಪ್ರಾಣ ವಾಯುವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಸಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನುವ ವಿಷಯವನ್ನು ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಾರ್ಶನಿಕವಾಗಿಯೂ ಇದೆ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಉಂಟು ಹೀಗೆ ಅಪರೂಪದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಚಿಕೇತನ ಕಥೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಥೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದ್ದು ಯಯಾತಿಯ ಕಥೆ ಯಯಾತಿ ಅನ್ನೋ ಏನು ಕಥೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಇವತ್ತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಸುರುಳಿದ ಸಾವು ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಆ ಯಯಾತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಆ ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಇರುವಾಗ ಬಹುಶಃ ಯಮ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಂತಹ ಕಾಲ ದಣದಣಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಗೆಲ್ಲ ಈ ಜಿಯೋದವರು ಮೊದಲು ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆಫರ್ ಇಡಲಿಲ್ವ ಹಾಗೆ ಅವನು ಯಮ ಒಂದು ಆಫರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಹೋಗಿ ಒಂದು ವಾರ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಾರನೇ ನಿನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಸುದ್ದಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸೇವಕರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ರಾಜನಿಗೆ ಕಂಗಾಲಾಯಿತು ಓಹೋ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀಯ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ಫೈಲ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಿ ಮಾಡೋದಿದೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ ರಾಜ ಯಯಾತಿ ತುಂಬ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಹಿರೇ ಮಗನನ್ನು ಕರೆದ ನೋಡಪ್ಪ ಯಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರವೇ ಅಂತ ನನಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆದರೆ ನಾನು ಅಂಗಲಾಚಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಮ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ ಏನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರೆ ಅವರ ಆಯುಷ್ಯನ ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಸರಿ ನೀನು ತಯಾರಿದ್ದೀ ಏನಪ್ಪ ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್
ನನಗೂ ಅದೇ ಕುತೂಹಲದಿಂದಲೇ ನೂರಾರು ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಹಾಗಾಯಿತು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸತ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಓದಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನ ಗರುಡು ಪುರಾಣ ಎಲ್ಲ ಜಾಲಾಡ ಮೇಲೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಪುರಾಣ ಎಲ್ಲೋ ಜಳ್ಳು ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ ಏನು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದಿಕ್ ತಪ್ಪಿಸಿ ದಿಕ್ ತಪ್ಪಿಸಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಯ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಪುರಾಣ ಒಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಡೆಗಿನ ವಿಷಯ ನಾನು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಬಂತು ಹಾಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ತಂದೆಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಣುವಾಗಿ ಇದ್ದೆ ಆ ತಂದೆಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಣುವಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ತಂದೆ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಆ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಸಸ್ಯ ವರ್ಗದಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದೆ ಆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ತಂದೆಯವರು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ಆ ಧಾನ್ಯ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ನೀರು ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಆಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬಹುಶಃ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದೇನು ಯಾಕೆ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥೇರಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಬಳಗ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರಿ ಈ ವಿಷಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪಜ್ಜನ ಕಾಲದಿಂದ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿ ಈ ಮನಸ್ಸು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಯಿತು ಜಪ ಮಾಡು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಬಹುಶಃ ತವರು ಮನೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಲಿ ಇವನಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವೈದ್ಯ ಸೂರ್ಯ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೇದ ಕಾಲದಿಂದ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸೂರ್ಯನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಬೇಕು ನಾವು ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಪಿಂಡವನ್ನು ವಸು ರೂಪವಾಗಿಯೂ ಎರಡನೆಯದನ್ನು ರುದ್ರ ರೂಪವಾಗಿಯೂ ಮೂರನೆಯದನ್ನು ಆದಿತ್ಯ ರೂಪ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಆದಿತ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶಗಳು ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಜೀವದ ಗತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಜೀವ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿದರೆ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಈ ಚಕ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ ಬಹುಶಃ ಮತ್ತ ಕಾಮನೆ ಅಂತ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡ ಯೋಗ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೌರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪವನ್ನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಆಗಾಗ ಆಗಾಗ ಬೆಲ್ ತಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜುಟ್ಟನ ಮೃತ್ಯು ಹಿಡಿದಿದೆ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ ನಮಗೆ ಆದೇಶ ಉಪನಿಷತ್ತು ಆ ನಂತರ ಸುಭಾಷಿತ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಮಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಆಗ ಆ ಮನುಷ್ಯ ತುಂಬ ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವುದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಾವಿನ ನಂತರ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಾವಿನ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಸತ್ತ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೇ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ
ಆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದೂ ಉಂಟು ಕರ್ಮ ಫಲಗಳು ಉಂಟು ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದರ ಫಲಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಅದರೊಳಗೆ ಸೇವ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಬಯೋಸ್ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಓ ಎಸ್ ಇನ್ನೂ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಓ ಎಸ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಶರೀರ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ನು ವಿಂಡೋಸ್ ಸೆವೆನ್ನು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಯೋಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಡಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಅಡಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ಅಡಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳೇನಿವೆಯೋ ಇದನ್ನು ಜೀವ ಅಂತ ಕರೆದರು ನಾವು ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಜೀವ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಜೀವ ಹೋಯ್ತು ಸತ್ತೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಜೀವ ಹೋಯ್ತು ಹೀಗೆ ಹೋದಂತಹ ಜೀವ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕು ಯಾಕೆ ನಾ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೆ ಮೇಲಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಈ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಜನ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದದಲ್ಲೂ ಮಂತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಸೂರ್ಯನ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರು ಅಂತೆಲ್ಲ ವರ್ಣನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಏನು ಸೂರ್ಯನ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಜೀವನ ಯಾತ್ರೆ ಪುನಃ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದಾಗ ಚಕ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಚಕ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ಕಾರರು ಕರೀತಾರೆ ಆ ಚಕ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕರ್ಮ ಕಲಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಈ ಚಕ್ರ ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಸಾವಿನ ಸಂದರ್ಭದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಬರೀ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಬಹುಶಃ ಅವರ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಓದದೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಅರ್ಧವೇ ಅಪೂರ್ಣವೇ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಬಾಗಿಲುಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಕಿರುಮನೆಗೆ ಹಠಯಾಪ್ತಾಗಿ ಗೋಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಬಯಲು ನುಗ್ಗಿ ಸಾವು ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಗರ್ಭದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ ಅದು ನನಗದು ನೆನಪಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಗಿಲುಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿದೆ ಕಿವಿ ಇದೆ ಮೂಗಿದೆ ಬಾಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಗಲಲ್ವ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೂ ಬಾಗಲಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ವಿಂಡೋಸ್ ಕಿಡಕಿಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಗಿಲುಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಕಿರು ಮನೆಗೆ ಈ ಶರೀರ ಎನ್ನುವ ಮನೆಗೆ ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಗೋಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಬಯಲು ನುಗ್ಗಿ ಎತ್ತ ಸಾಗಿದರೂ ಏನೂ ತಾಗದಂತಾಗಿ ಸತ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಡಿಗರು ಇಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎತ್ತ ಸಾಗಿದರೂ ಏನೂ ತಾಗದಂತಾಗಿ ಭಾಗವಾಗದ ಮಹಾಭಾಗ ಚರಂತಿ ಜೀವವೇ ಸಾಗುನಿ ಮಹಾಮನೆಗೆ ಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಮಿನುಗುವ ತಾರೆಯಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸತ್ತ ನಂತರ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರಲಿ ನೀವು ಪಿಂಡ ಹಾಕ್ರಿ ಎಳ್ನೀರು ಬಿಡಿ ಅಥವಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ಆ ಸತ್ತವನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅನು ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪಂಥಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಭಾಗವಾಗದ ಮಹಾಭಾಗ ಚರಂತಿ ಜೀವವೇ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಜೀವವೇ ನೀನು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕಾದ್ದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರು ಅಂತ ದಾರ್ಶನಿಕವಾದ ಒಂದು ತತ್ವ ಇದೆ ಆ ತತ್ವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಸೇ
ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರೇನಾರು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆದರೆ ಅವರೇನಾರು ಸರ ಏನು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅಂಥವರು ಮುಂದೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಠ ಇದ್ದು ಸ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ರೌದ್ರ ಸಾವು ಆ ರೌದ್ರ ಸಾವು ಎರಡನೇ ತರಗತಿದು ಮೂರನೇದು ಧನ್ಯತೆ ಭಾವದಿಂದ ಸಾವು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎರಡು ಮೂರು ಸಾವುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದವರು ನೋಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದರು ನೋಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದರು ಉಸಿರು ಆಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಆಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಉಸಿರು ಅದು ಹೇಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಬಂದರು ಅದೇ ಇವರು ಬಂದರು ನೋಡು ಅಂತಂದರೆ ಕಣ್ಣು ತಿರುಗಲಿಲ್ಲ ಮುಟ್ಟರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇತ್ತು ಇಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಸಾಯುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಧನ್ಯತಾ ಭಾವದಿಂದ ಸಾಕು ಏನು ಒದ್ದಾಟಿಲ್ಲ ಕೂಗಾಟಿಲ್ಲ ರಂಪಾಟಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಇವನಿಗೆ ಬೈಗಳ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಸುರುಳೀತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಬೈ ಬೈ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಹೊರ ಇದು ಧನ್ಯತಾ ಸಾಬ್ ಮೂರನೇ ಸಾಬ್ ಆರ್ತ ರೌದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಧನ್ಯತಾ ಸಾಬ್ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಶುಕ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಸಾವು ಈ ಸಾವು ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪ ಕೋಟಿ ಗೊಬ್ಬ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೋಟಿ ಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಸಾವು ಅಂಥ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಅಂಥ ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗೆ ಅಂಥ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಶರೀರವನ್ನು ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಸುರುಳೀತ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ತನುತ್ಯಜ ಅಂತ ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವವರು ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಯುವವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರ ಮರಣ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ರಿಯಾ ಉದ್ದೇಶ ಚಿಂತನೆ ತಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನನಗೇನು ಬೇಕು ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಮೆಲಕೂ ಇಲ್ಲದೆ ತೀರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿದ್ದವರು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ರವರ ಸಾವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯು ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗೂ ಇರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಅರ್ಥದ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾವನ್ನು ಪಡೆಯುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ವೇದ ಮಂತ್ರ ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳ್ತು ಏ ಯುದ್ಧಂತೆ ಪ್ರಧನೆ ಶುಶೂರಾಸೋ ಏತ ನೃತ್ಯಜ ಏವಾ ಸಹಸ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ತಾಗುಷ್ಟಿ ದೇವಾಪಿ ಗಚ್ಚತ ಯಾರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಎದುರಿನ ಶತ್ರುವಿನ ಗುಂಡಿಗೆ ತನ್ನ ಎದೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಆಗ ಪಡೆದ ಸಾವಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಾವು ಶುಕ್ಲ ಸಾವು ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಯಾರು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವು ಏನು ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಔತಣವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ಹೀಗೆ ತ್ಯಾಗದ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಎರಡನೇದು ಕರ್ಮಪರವಾದಂತಹ ಶುಕ್ಲ ಸಾವು ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಎತ್ತನುತ್ಯಜ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಸಾಡಿ ಹೋಗುವ ಧಾರ್ಷ್ಟ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಅಂತಹ ಧೀರ ಋಷಿಮುನಿಗಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಮೂರನೇ ಸಾವು ಇವು ಮೂರು ಶುಕ್ಲ ಸಾವಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಇವು ಮೂರೂ ಜನರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶವನ್ನು ಹುಡುಕಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಸಾಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರಲಿ ಒಬ್ಬ ತ್ಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದಾನ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಿರಲಿ ಅಥವಾ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಸಾಕಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಧೀರ ಇರಲಿ ಇವು ಮೂರನೇ ಜನರಿಗೂ ಒಂದೇ ಅಂಶ ಸಮಾನ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಜನರಿಗೂ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವರು ನಾಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್
ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗುರಿ ತಲುಪ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೂ ಇದ್ದರೆ ಈ ಮೂರು ಜನರ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಧೋರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅಪ್ಪಾಕ್ಕೊಂಡು ದಿವಸ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಹಸ್ತ ತೋರಿಸೋದು ಜಾತಕ ತೋರಿಸೋದು ಮಾಡದೇನೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಸಾವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಾವು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಸಾವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸಬಹುದು ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸಾವು ನಮಗೆ ಹೆದರಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾರಾಗ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾವಿನ ನಿರ್ಣಯ ಇರ್ತದೆ ನೀವು ನಚಿಕೇತನಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ತಡ್ತೀರೋ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎದೆಗುಂಡಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟುವ ಸೈನಿಕವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಯಾವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಾವುಗಳು ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಸಾವು ನಮ್ಮದಾಗಲಿ ಅರೆ ಇದೇನು ಭಟ್ರು ಸಾವು ನಮ್ಮದಾಗಲಿ ಅಂತಾನೆ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಪರೂಪದ ಸಾವು ಕೂಡ ಶರಣರನ್ನ ಶರಣರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾವಿನ ದಿನ ನನ್ನ ಮಹಾನವಮಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಥ ಮರಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಾ ಮಹಾನವಮಿ ಮರಣ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾನವಮಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದಂತಹ ಯಾವ ಒಂದು ತತ್ವ ಇದೆಯೋ ಆ ತತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಮರುಳ ಮುನೆಯನ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಬೆತ್ತಲೆಯ ನೀಂ ಬಂದೆ ಬೆತ್ತಲೆಯ ನೀಂ ಪೋಪೆ ವಸ್ತ್ರ ವೇಷಗಳೆಲ್ಲ ನಡುವೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಚಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ನೇರಿಪ ಮುನ್ನ ನೀನಾಗಿ ಕಿತ್ತೆಸೆಯೋ ಕಂತೆಗಳ ಮರುಳ ಮುನಿಯ ಕಿತ್ತೆಸೆಯೋ ಕಂತೆಗಳ ಮರುಳ ಮುನಿಯ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಕಂತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತೆಸೆದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಾವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡೋದು ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಯ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಗ ಸಾಧಿಸೋಣ ಆಗ ಸಾವನ್ನು ಮೀರಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರದೇ ಬದುಕಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅಂಜದೇ ಬಾಳನ್ನು ಬಾಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾ ನಾಲ್ಕು ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಗದವರ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಾನು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿ